വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അതിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് കോണ്ടിനെൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് വൻ കരകളും സമുദ്രങ്ങളും മാൻ സി വോയേജസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ അൺനൗൺഡ് വേൾഡ് ഫോർ വെൽത്ത് ആൻഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഹാവ് എ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി അറിയപ്പെടാത്ത നാടുകൾ തേടിയും സമ്പത്തിനു വേണ്ടിയും കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിലുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമുദ്രയാത്രകൾക്ക് നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട് വർക്ക് ഓൺ ദീസ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ ന്യൂ വേൾഡ് അപ്പൊ പുതിയൊരു ലോകം തേടിയുള്ള ഈ യാത്രകൾ സാഹസിക സഞ്ചാരികളെ എവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചിരിക്കാം Some of them have gone around the world traveling exclusively along sea routes. അപ്പൊ ഇവരിൽ ചിലർ പൂർണ്ണമായും സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലോകം ചുറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് Is it possible to go around the world along a land route? എന്നാൽ കരയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ലോകം ചുറ്റാൻ കഴിയുമോ Find this out from the globe in your social science lab. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബിലെ ഗ്ലോബിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരെ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ വേൾഡ് മാപ്പ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബിലുള്ള ആ വേൾഡ് മാപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് കളർ റെപ്രസെൻസ് ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാപ്പ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാര് വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ നോക്കിയോ അതിലെ മേജർ പാർട്ടും അല്ലേ കൂടുതലായിട്ടും ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്ലൂ അല്ലേ നീല നിറത്തിലാണ് വാട്ട് ഡസ് ദിസ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഈ നിറം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വാട്ടർ ബോഡീസ് ജലഭാഗങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദീസ് വാസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് ഓഷ്യൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ജലഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് സർഫസ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഓഷ്യൻസ് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഓഷ്യൻസ് ആണ് ദ അതർ ഏരിയാസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് സിഗ്നിഫൈ ലാൻഡ് അപ്പൊ മറ്റു നിറങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവയൊക്കെ എന്താണ് ലാൻഡ് ആണ് കരയാണ് കാണിക്കുന്നത് Continents are vast land masses located in between the oceans. Ocean de edil sithi cheyunna adhi vishalamaya lands ini aanu nammal endu parayunnathu continents ennu parayunnathu. Identify the continents from the globe. Appo globe innu continents kandathanana parannirikkunnathu. Appo etra continents undu? Seven continents undu. Edakkeyanu kuttukarkku ariyamo? ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പം ഈ ഏഴ് കോണ്ടിനെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം അതിലെ ആദ്യത്തെ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏഷ്യ ഏഷ്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏതാണ് ഏഷ്യ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ നോർത്ത് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏഷ്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കോണ്ടിനെന്റ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏഷ്യയിലാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഈ കോണ്ടിനെന്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് ഭാഗമാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹിയർ അപ്പൊ ഏഷ്യയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ ഏതാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ കോണ്ടിനെന്റ് ഹാസ് റീജിയൻസ് ദാറ്റ് എൻജോയ് ഡൈവേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹെവി റൈൻഫോൾ ലോ റെയിൻഫോൾ സ്നോഫോൾ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് മോഡറേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പം ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്ലേസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മഴ തീരെ കുറവായ 
പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് വളരെ ചൂടുകൂടിയതും മിതമായ ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ കാണാം ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പാഡി വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം തുടങ്ങി വിവിധ തരം ക്രോപ്സ് അല്ലെ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് പാഡി ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏഷ്യയിലാണ് ദ ലോഫ്റ്റി ഹിമാലയാസ് ദ ഹിമാലയാസ് ആർ ദ വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് അവ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് അല്ലേ ഏത് കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് ഏഷ്യയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ പർവ്വത നിര ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയിലും അതിൻ്റെ കൾച്ചർ അല്ലേ സംസ്കാരത്തിലും ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു ദിസ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് അക്യൂർഡ് ദ നെയിം ഹിമാലയ ഫ്രം ഇറ്റ് സെവറൽ പെർമനൻ്റ്ലി സ്നോ കവേഡ് പീക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഇൻ നേപ്പാൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ നേപ്പാളിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അല്ലേ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊടുമുടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് പർവ്വത നിരകളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും എന്താണ് സ്ഥിരമായി മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതിന് ഹിമാലയ എന്ന് പേര് വന്നത് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയാണ് വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ദ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഓഷ്യൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആഫ്രിക്ക സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ആഫ്രിക്ക സെക്കൻഡ് സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് ആർ ഡെസേർഡ് ഹെൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് പാസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരുഭൂമിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി വളരെ കുറവാണ് ദ സഹാറ ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ദ നൈൽ ദ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ നദി ഈ കോണ്ടിനെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് റിച്ചസ്റ്റ് അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സമ്പത്തുള്ള ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് ദ നൈൽ The Nile crossing through northeast Africa is the longest river in the world. അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിലൂടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നൈൽ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് നൗൺ ആസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിവർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ലെവൻ കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ നീളം കാണും ഈ നദിയെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിവർ അല്ലേ അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നദി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദ നൈൽ ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് നേഷൻസ് ലൈക്ക് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് സുഡാൻ അപ്പം ഈജിപ്റ്റ് സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് നൈൽ നദിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് Third continent, North America. It is located between the 
പെസിഫിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ അപ്പൊ നോർത്ത് അമേരിക്ക പെസിഫിക് ഓഷ്യന്റെയും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെയും ഇടയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് തേർഡ് ഇൻ സൈസ് അപ്പൊ വലിപ്പത്തില് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളത് മൗണ്ട് മക്ലി ഇൻ ദ അലസ്ക മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് അപ്പൊ അലസ്ക പർവ്വത നിരിയിലെ മക്ലിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ദ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് വിച്ച് ടുഗേദർ ഹോൾഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അവൈലബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് മഹാ തടാകങ്ങൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുണ്ട് ദ ഇന്യൂട്സ് എസ്കിമോസ് ലിവിങ് ഇൻ സ്നോ കവേഡ് റീജിയൻസ് ആർ എ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പം മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്യൂട്സ് അഥവാ എസ്കിമോസ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പം നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും കൃഷിക്ക് എന്താണ് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് വീറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് കളർത്ത പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഫ്രം ദ ഇന്റർനെറ്റ് സേവ് ദം ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ യുവർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള അനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡറിൽ അതൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുടെ സയൻസ് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചും വെക്കാം കേട്ടോ ഐസ് ഹോംസ് ദ ഇന്യൂട്സ് എസ്കിമോസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ ഫ്രോസൺ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് പോൾ മേക്ക് ടെമ്പററി ഹൗസസ് വിത്ത് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഐസ് ദീസ് ആർ നൗൺ ആസ് എ ഗ്ലോസ് നോർത്ത് പോളില് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് അതായത് മഞ്ഞുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്യൂട്സ് അഥവാ എസ്കിമോസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പററി ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കും എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഐസ് മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വീടുണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഈ വീടുകളെയാണ് ഇഗ്ലു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ദ ലേക്സ് സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യുറൻ ഇറി ആൻഡ് ഒൻഡാരിയോ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കാനഡ ആൻഡ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നൗൺ ആസ് ദ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അപ്പൊ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയോ അല്ലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യുറൻ ഇറി ഒൻഡാരിയോ എന്നിവയാണ് ആ അഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സൗത്ത് അമേരിക്ക It is located between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Pacific Ocean and Atlantic Ocean are in the middle of the South America. It stands fourth in size. So, in the middle of the South America. Mount Akongua is the highest peak. Mount Akongua is in South America. It is the highest peak in South America. River Amazon with the largest share of fresh water flows through this continent. അപ്പ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ആമസോൺ നദി സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഉള്ളത് ദ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആമസോൺ റിവർ ബേസ് ഇൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആർ റിച്ച് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ നോർത്തിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആമസോൺ റിവർ ഉള്ള ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് വൈവിധ്യമുള്ള പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഉണ്ട് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് അല്ലേ കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന തൊഴില് ഡോൺ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ റിവർ ഫിരാന ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റിവർ ആമസോൺ അപ്പോ ആമസോൺ റിവറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം മീനാണ് പിരാന എന്ന് പറയുന്നത് they have extremely sharp teeth with which they ferociously attack other fishes and animals and finish them off within seconds 
അപ്പോൾ ഈ മീനുകൾ മറ്റു മീനുകളെയും നദിയിലിറങ്ങുന്ന ജീവികളെയും എന്താണ് കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകൾ കൊണ്ട് അത് നിമിഷ നേരം തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും തിന്നു തീർക്കും ടാപ്പിയോക്ക ഈസ് എ ഫോറിനർ ടാപ്പിയോക്ക ദ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഓഫ് കേരളൈറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക കേരളീയരുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമായ മരച്ചീനി ഇല്ലേ ടാപ്പിയോക്ക ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് മെനി ഓഫ് അവർ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഹാവ് കം ഫ്രം സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല കാർഷിക വിളകളും അല്ലെ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫിഫ്ത് ഇൻ സൈസ് അപ്പൊ അന്റാർട്ടിക്ക വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശം ഏതാണ് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ആസ് ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അപ്പൊ അന്റാർട്ടിക്കിനെ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്റാർട്ടിക്കിനെ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് നോ പെർമനന്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് സ്ഥിരമായ ജനവാസം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇല്ല many countries have set up research centers for climate studies and mineral explorations in this mineral rich continent appo mineral rich aayittulla antarctica il climatic studies ne vendittum pinne endana mineral exploration okke vendittulla research centers aanu koodal aayittum sthaapichittullathu maitri and bharati are the indian research centers in antarctica appo antarctica il indiyude റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് മൈത്രിയും ഭാരതിയും ആണ് ദക്ഷിൻ ഗംഗോത്രി പി ഒ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ഡെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക് റിസർച്ച് സെന്റർ നെയിംഡ് ദക്ഷിൻ ഗംഗോത്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്റാർട്ടിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ആയ ദക്ഷിൻ ഗംഗോത്രിയിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തുറന്നു Nearly 2,000 letters were mailed from there. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം കത്തുകൾ അയക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു